minutos al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, el terror de la fachiza en X antes Twitter, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos, los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues yo creo que con toda la intención de querer meterle ruido a lo decidido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que oficializa a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien hoy tiene celebración precisamente por esto, mi querido eh, Ricardo, es que se viene el tema de Javier Corral, salvo que tú tengas otra lectura. ¿Cómo estás, Ricardo? Estoy muy bien, querido Vicente. Efectivamente, todo esto que presentas es muy contundente. Son eh, datos duros, información muy relevante. Exhibir a Ciro Gómez Leiva eh, es muy importante. Desafortunadamente, eh, Ciro en algún punto de su carrera se perdió. Prometía eh, hace 20 años que es un personaje que se transformó completamente eh, y encabezó, hay que decirlo y hay que reconocerlo, un proyecto interesante que fue eh, el Canal 40, ya ha quedado en la lejanía y desafortunadamente la gente lo va a considerar como el personaje que es hoy. Un sujeto que trata de mentirle a las personas diciendo que es suerte de reportero, que estuvieron ahí, por supuesto que no. Eh, todo esto es un montaje y Ciro lo tendría que reconocer, no lo va a hacer, eh, pues está ahí cuando los, estos elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentan detener a Javier eh, Corral, aquí en la Ciudad de México, lo están, como se dice popularmente, eh, cazando, eh, Javier Corral se encontraba en un restaurante ubicado en la colonia Roma, es un, el restaurante Jin Jin, no nos pagan, no nos dan mención ni nada, como ahí en la cueva de los malandos, pero eh, pues eh, sí, es la persecución que mm, ha propiciado las críticas de Javier Corral a María Eugenia Campos, es y siempre ha sido un durísimo oponente de esta eh, gobernadora corrupta y alcohólica, y bueno, pues esos elementos por órdenes de María Eugenia, pretendían violar la ley, pasársela por el arco del triunfo aquí en la Ciudad de México, la Fiscalía Capitalina eh, pide revisar primero la situación y se niega a colaborar, y eso es suficiente para que salga Ciro Gómez Leiva con la suerte del reportero que dice tener, y comienza esta no solo especulación, sino también, y se nota de una forma completamente tendenciosa, a lanzar espumarrajos de ira, contra Ulises Lara y el despacho de la Fiscalía eh, General de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues Ciro Gómez Leiva dice que se negaron caprichosamente a no permitir que se ejecutara la orden de aprehensión contra Javier Corral, pero hace rato, ya lo vio usted, eh, sale precisamente Ulises Lara, le cierra la boca a Ciro Gómez Leiva con datos muy contundentes. Bajo ninguna circunstancia se trató de ningún rescate eh, a mí me parece muy importante esta aclaración de la Fiscalía de la Ciudad de México porque se necesitan agotar las formalidades efectivamente de un procedimiento como este. Eh, dejar que se lleven a una persona constituye una privación ilegal de la libertad cuando no se ha revisado eh, bien el, el caso eh, violenta, usted lo debe saber, el debido proceso y pues es una detención a todas luces ilegal, pero el meollo del asunto, Vicente, es que María Eugenia Campos intenta vengarse de Javier Corral. Ese es el meollo del asunto. La actual gobernadora de Chihuahua es aliada del exgobernador César Horacio Duarte, eh, que ya está prácticamente en su casa. Eh, eh, ella ha trabajado hombro con hombro con este delincuente y eh, María Eugenia Campos no es solo mentirosa, sino también corrupta. Cuando llegó a la gubernatura, hay que recordarlo, afirmó que en su administración los recursos, los recursos económicos, los iban a ser manejados con honestidad, con transparencia, con eficacia. Esas son sus propias palabras, pero no fue así, ni lo ha sido durante todo su mandato. Este mandato sin pies ni cabeza que encabeza a Campos, eh, pues ha dejado muchísima, una estela de corrupción 
enorme. Nosotros hemos presentado aquí en exclusiva para Sin Censura varios reportajes que tienen que ver con eh, el manejo nebuloso de recursos. Acuérdese usted que ha desvalijado prácticamente al Estado con el pretexto de buscar recursos incluso para mejorar a la policía. No ha sucedido en ningún momento. Eh, eh, ha solapado a este personaje, a César Duarte, y bueno, pues eh, ha habido un manejo completamente eh, opaco de los recursos. Acuérdese de la famosa plataforma y Torres Centinela, en 4.200 millones de pesos, 4.200 millones de pesos, eso sí es un dato duro. Aparte, acuérdese usted, el gobierno del Estado lo clasifica eh, como información reservada eh, durante cinco años. Nosotros aquí le presentamos el reportaje especial en su momento, buscamos eh, llegar a las fuentes a través de transparencia del Estado y nunca nos dejaron llegar ahí, tuvo que venir eh, fuentes al interior del propio gobierno que nos dieron a conocer todas estas informaciones muy importantes que nosotros sí presentamos con bastante responsabilidad. Ha habido muchísimas corruptelas ahí eh, que tienen que ver con, eh, pues con eh, la poca transparencia que ha caracterizado a esta señora. Esta señora que pues le ha dado una muy buena lana también a Enrique Krause, acuérdese que lo tenía ahí como su documentalista de cabecera, le pagaba antes de llegar a la gubernatura cuando ella era presidenta municipal del municipio de Chihuahua, ahí le pagaba a la empresa de Enrique Krause, a Clio, por hacerle supuestos documentales. Entonces, ahí está vulnerando completamente la economía de las familias chihuahuenses. Lo quiere continuar haciendo. Así que el meollo del asunto, mi querido Vicente, es esta animadversión contra Corral. No se trata de defender a Corral de ninguna manera. Nosotros no vamos a salir al rescate de ningún político, pero los datos duros son muy contundentes. Ha habido eh, proveedores a los que ella ha beneficiado con millones y millones de pesos. Han, eh, hubo una venta, ¿se acuerda usted? Obligatoria de kits de uniformes eh, que iban a empezar las, las clases en, en un estado en donde, por cierto, no dejaron que llegaran los eh, libros de texto de la nueva escuela mexicana, no lo permitió esta señora, en fin, no tiene ni pies ni cabeza, pero lo único que está eh, buscando es una vendetta personal, está tratando de, de llevar a cabo una venganza, olvidando eh, eh, pues que ella es la gobernadora del estado y como tal se tendría que estar comportando, pero a ella la ha obsesionado esta persecución, que afortunadamente pues no va a ser lo que sus calzones le dictan aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México sí se respeta el debido proceso, mi querido Vicente. Mire, me parece que estamos teniendo problemas con la comunicación con Vicente Serrano. No sé si podemos reenlazarnos con él en cualquier momento, pero pues saludo con mucho gusto a mi queridísimo Ricardo Sevilla. Esto que nos está diciendo Ricardo, le pido al equipo que nos grabe, es muy, muy serio. Eh, el, el, la, efectivamente, la falta de transparencia de un gobierno que empezó mal, va muy mal, y pues todo indica será una verdadera problemática para el pueblo de Chihuahua, y me refiero, por supuesto, que al de la panista María Eugenia Campos, quien, Ricardo, eh, si recuerdas, pues incluso eh, en campaña ella fue vinculada a proceso, eh, ella fue vinculada a proceso relacionándola a la llamada nómina secreta, precisamente del exgobernador priista César Duarte, y tan pronto se hace gobernadora, bueno, pues la fiscalía esta que hoy busca detener a... Uh, nada más y nada menos que a Javier Corral, eh, pues le dice, disculpe usted, señora gobernadora, pásele, pásele, sea usted bienvenida a esta sugestión. A mí lo que me llama mucho la atención es que eh, es una política, querido Ricardo, que ha tenido sus acercamientos con la Cuarta Transformación, hay que decirlo con todas sus letras. Recuerdo que hace un par de años hasta tuvo, comió unas especies de carnachas ahí con el presidente López Obrador en, en Chihuahua. La semana antepasada, se reunió con la doctora Claudia Sheinbaum directamente, algo que causó mucho revuelo. No sé si de alguna otra forma eh, se puede considerar que eh, está jugando cartas muy, muy distintas esta mujer, que por cierto, bueno, ha sido vinculada incluso a Felipe Calderón 
es una de las acólitas del presidente Felipe Calderón. Y hoy, mira, pues vemos a un Cal Calderón muy pendiente de la, in, del intento de detención de, ja, de, ja, de Javier Corral, así como a su hijo, al, al llamado, así le llaman ¿eh? en redes sociales, no, no, yo no intento ofenderle, pero le llaman el Borolitas, Luis Felipe Calderón Zavala, quien ha intentado entrar pues de lleno a la política y pues no ha tenido ningún tipo de éxito en lo mismo. Eh, ¿Qué opinas de eso? Toño, de, de, de desacreditar... Eh, en salud, llamémoslo así, a eh, Javier Corral. Esta es una maniobra terrible eh, porque estos personajes no, no, no permiten que alguien que haya militado en la oposición salga de ahí, haga una reflexión y diga yo me voy de aquí porque esto es un atascadero. No lo permiten. Siempre que sale un personaje de la oposición inmediatamente viene la denostación, viene la descalificación. ¿Por qué? Porque saben muchísimas cosas y entonces toda eh, eh, la historia de corrupción que estos personajes han encabezado se ve en riesgo. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a, a desacreditar al personaje para que cuando vengan, si vienen las revelaciones, entonces ya haya en el imaginario colectivo un personaje delator, un personaje ya alicaído, golpeado mediáticamente, y a esto es lo, a lo que se enfrenta precisamente Javier Corral. La corrupción la ha eh, exhibido él de manera contundente. Yo diría que amparado también en las diversas investigaciones que nosotros hemos eh, hecho, hemos hecho bastantes investigaciones, por cierto, en Chihuahua, no solamente en, en el Estado, ahora que, que lo gobierna esta señora, que te digo que está obsesionada con esta persecución eh, en contra de, de, de Corral, nosotros hemos exhibido estas corruptelas, el, el asunto de la Torre Centinela. ¿Te acuerdas que en 2022 nosotros dimos a conocer un reportaje en el, del municipio de Chihuahua que había tomado dinero del gobierno del Estado se había dado un contrato a una sola empresa por 34.8 millones de pesos, se iba a poner en escena una eh, obra dramática, una comedia, algo, algo semejante, iban a ser 12 funciones, lo recuerdo perfectamente, porque nosotros se lo dimos a conocer aquí, y era eh, en el contexto de la, del Festival Internacional de Chihuahua, eh, de la Feria del Libro de Ciudad Juárez, dejaron a todos los eventos culturales que se proponían en ese momento, los dejaron en el tintero, los mandaron a la, a la goma, y bueno, hubo este dinero, cualquier cantidad, la comunidad cultural se, se, se pronunció de manera fuerte, no les importó, se realizó también una reforma judicial eh, que ha puesto en riesgo al sistema de justicia de Chihuahua, entonces eh, ese tipo de cosas no las están dando a conocer en los medios de comunicación corporativos, porque lo hemos dicho y lo vamos a seguir subrayando. Eso no deja chayote, eso no deja convenios. Ah, lo, lo que deja eh, bastante dinero, y usted ya lo vio, con todo el listado de los empresarios que le meten dinero a la calumnia, pues es precisamente eso, justamente. Eh, manipulación eh, mediática, reportajes, investigaciones especiales, todo esto, entre comillas, que le pagan a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, disfrazan todo eso de periodismo, y entonces eso sí deja chayote a Roberto Madrazo, a sus empleados, eso sí deja chayote a Grupo Imagen y a sus empleados, en este caso su empleado consentido es Ciro Gómez Leiva, todos los demás son aplaudidores, todos los demás son focas, a maestradas, sí, ya sí son focas a maestradas, ahí está todo el periódico Excelsior encabezado por eh, Pascal de Beltrán del Río, que salen a darle vuelo a este tipo de noticias, no hay ninguna suerte de reportero, y tú lo sabes perfectamente, mi querido Toño, porque llevas muchísimo tiempo en este oficio, no hay tal suerte, eso no existe, eh, simple y sencillamente hay personajes que se ponen de acuerdo con ciertas instituciones corruptas, y le dicen, vente porque vamos a hacer este montaje. Eso se ha hecho lamentablemente en la historia del periodismo mexicano en muchas ocasiones. Y con la llegada de Televisión Azteca y con eh, la llegada de Televisa a estos espacios, pues desafortunadamente ha sido la moneda de uso corriente. Aquí no hay tal suerte, esto estuvo perfectamente 
bien eh, eh, aceitado, fue una puesta en escena, y bueno, pues si ellos quieren hacer algún tipo de cine, pues deberían de meterse a concurso y ver si esos montajes surten efecto, pero ya la gente no les cree absolutamente nada, esto que estamos viendo, mi querido Toño, es una vendetta personal, ha hecho de esto una batalla eh, en María Eugenia Campos, se trata de perseguir a uno de sus grandes eh, oponentes, y ese gran oponente pues es Javier eh, Corral, y nosotros, insisto, no se trata de defender al personaje, pero ahí están las informaciones, María Eugenia Campos tiene una larga, larga corra, eh, cola y bastante escamosa debido a la corrupción. Es eh, más que claro, eh, a mí me parece que incluso el pueblo de Chihuahua está expuesto a una personaje eh, pues eh, de la cual pues las, sus decisiones dependen mucho de sus entrañas, querido Ricardo, de sus emociones, eh, de, su, pues, de su forma de actuar. Yo, yo pongo hasta el cansancio ese incidente durante la campaña de la exprista, bueno, es lo que dice ella, exprista Alejandra del Moral, quien buscaba la gubernatura del Estado de México, y ahí, bueno, llevan una Maru Campos, quien de una forma, si me lo permite, si usted también, querido público consentidor, eh, pues inconveniente, eh, hace una intervención muy rara, ¿no? Muy rara, asegurando que le van a romper el hocico a, a Morena, Creo que vale la pena que lo retomemos rápidamente ya para cerrar este tema, porque creo y considero que efectivamente pues el pueblo de Chihuahua está en riesgo ante las determinaciones de una persona que no está en sus cabales, evidentemente, que, que, de, que, que, que actúa, eh, pues eh, vamos, en respuesta, a, como bien menciona Ricardo Sevilla, vendetas personales en, eh, en función a, 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 sus, a sus filias, a sus fobias, en lugar de pensar verdaderamente en ponerse a trabajar por lo que el pueblo de Chihuahua la eligió eh, como gobernadora, vamos, ¿no? Yo me, hasta me pongo a pensar, ¿qué pensaría Pancho Villa, quien en su momento fue gobernador de Chihuahua, de tener a alguien como Mar, Maru Campos al frente del estado que él quería? Tanto él no nació en Chihuahua, pero él se consideraba chihuahuense siempre, Doroteo Arango, ¿no? ¿Qué pensaría Pancho Villa eh, de, de saber que alguien como Maru Campos así esté al frente de, su, de, de, de ese gran estado. Quiero decirle al Estado de México que la 4T y los de enfrente no son invencibles. En el 2016, 2018, 2021, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua les hemos roto el hocico. Amorera. Déjame incluir a esta conversión una vez más a Vicente Serrano, ya conseguimos restablecer la comunicación contigo, Vicente, te vemos y te escuchamos. Pues eh, creo que lo que está diciendo Ricardo Sevilla es claro, ¿no? Y contundente sobre el tema Maru Campos, sobre el tema de la intentona de arresto de Javier Corral, pero no es el único personaje de la 4T, entre comillas, perseguido, eh, blanco de persecución, mi querido Ricardo Sevilla, eh, andan con todo, estos eh, conservadores, estos de la oposición, sin brújula, pero con eh, el modus operandi al estilo mafia, no, al estilo pandilla, diría Paco Cruz. Sí, eh, no son los únicos, eh, y fíjate nada más que me prestaron una revista Estuve yo platicando con algunos personajes eh, de la revista Nexos, lo voy a decir, eh, y, todo, y todo tuvo que ver eh, con, con, un, con una persona que no voy a revelar su nombre por obvias razones, pero eh, en esa revista habían hecho algunos artículos refiriéndose a unos libros que yo publiqué, porque también me dedico eh, en momentos a la, a la literatura. Entonces los bajaron del portal... Eh, fue una orden, me dijeron, de Héctor Aguilar Camín y eh, me dijeron que ese era el, el asunto que caracteriza al señor Héctor Aguilar Camín cuando ya no le gusta algún tipo de contenido o se quiere deslindar de algún tipo de colaborador, pues manda, manda a bajar el contenido que se refiera a ese personaje en particular. Y fíjate nada más que me dijeron que uno de los colaboradores estrella 
uno de los colaboradores consentidos de esta revista Nexos, se llama nada más ni nada menos que Andrés Roemer. No sé si a usted le suene, a mí me pareció absolutamente vergonzante. Dije, ¿cómo? Pero si es difícil encontrar algún contenido de Andrés Roemer en esa revista, dicen, bueno, es que sí se encuentran, pero había muchos más eh, porque era un, uno de los colaboradores ahí, formaba parte de la mesa incluso de redacción de la revista Nexos y dije, eso yo no lo, me parece demasiado y entonces me prestaron esta revista, eh, yo la, la metería al boiler, eh, se lo digo con, eh, con, todas, eh, con toda sinceridad, pero es el dato duro, Andrés Roemer, usted lo sabe, es un personaje que enfrenta cargos por violación y abuso sexual, no de una persona, sino de muchas, de decenas de mujeres, y se encuentra actualmente allá en Israel, en Israel se encuentra detenido, primero estaba muy campante el personaje, se encuentra detenido allá, pero me llama muchísimo la atención que este sujeto, eh, pues haya sido uno de los personajes consentidos en la revista Nexos y fíjese usted nada más que eh, yo no lo tenía en el radar francamente no me imaginaba que un personaje de esa magnitud eh, con esa eh, fama tan perniciosa fuera amigo de Luis Miguel Aguilar Camín y de Héctor Aguilar Camín que son los dos hermanos que dejen ahí ahora, eh, quien lo invitó de acuerdo con esto que nos dijeron fue directamente Amparo Casar, ¿se acuerda de Amparo Casar? Justamente ayer estaba hablando con Ciro Gómez Leiva, Amparo Casar, y le preguntaba si, si, iba a, si iban a entrevistarla o, o le iban a preguntar o qué iban a hacer, porque a ella solamente le gustan las entrevistas a modo. Y bueno, pues ella forma parte de la gente que eh, domina esta revista, la revista Nexos. Y bueno, entonces están en todos lados, mi querido Vicente, eh, el, uno voltea y los encuentra en Nexos, uno se da la vuelta y los encuentra en Excelsior, porque Amparo Casar es columnista del periódico Excelsior, se da la vuelta y están entrevistados ahí por Ciro Gómez Leiva, se da otra, la vuelta y le encuentra a uno en Petróleos Mexicanos cobrando una lana millonaria eh, por una pensión que además no le correspondía, por, eh, por, eh, no, no lo podemos decir, porque después, si no, YouTube después no se pilla, como diría el presidente López Obrador, pero no le correspondía. Entonces, en todos lados están estos personajes perniciosos, Vicente. Eh, yo le quisiera preguntar, y le hago la pregunta porque yo sé que nos están viendo por ahí todos estos personajes o sus palafreneros, le pregunto a Raúl Trejo del Arbre, el amigo y fundador de la revista Etcétera, que hoy maldirige Marco Levario Tur eh, Turcot, le pregunto, ¿qué se siente, señor Raúl Trejo del Arbe, que usted dice que es el filósofo de la comunicación, eh, colaborar en el mismo lugar que un eh, personaje que es presuntamente violador? ¿Qué, se, ¿Qué sentirá Ángeles Mastreta, la gran escritora, de acuerdo con ella misma y con su esposo Héctor Aguilar Camín, ¿Qué sentirá José Woldemer? ¿Qué sentirá el propio Héctor Aguilar Camín de que su nombre aparezca precisamente al lado de un personaje tan pernicioso? Un personaje al que se le imputan, insisto, cargos por violación sexual, por abuso sexual y pues yo me pregunto si van a hacer algún tipo de deslinde o en algún momento vamos a encontrar en esta revista que regalaban porque compraban en los anteriores gobiernos, si sí, vamos a encontrar aquí un artículo, un reportaje, una crónica especial sobre las agresiones sexuales de su flamante colaborador Andrés Ruemer, o simple y sencillamente, eh, híjole, iba yo a aventar la visita, pero como no es mía, pues me voy a aguantar las ganas, pero son <risa> los mismos personajes. Oye, y, y, y leía entre tus notas un caso de pues no sé cómo llamarlo, contra Lenia Batres, Guadarrama, Ricardo. De censura, eh, sí, mi querido Vicente, eh, yo diría que es, eh, es un caso de censura, y fíjate, dónde mejor para hablar eh, sobre este asunto que en sin censura, porque allá en Puebla Conservadora eh, no quieren hablar eh, sobre la reforma al Poder Judicial, y entonces, eh, un grupo de, de estudiantes, porque estamos en varios grupos, nos mandan un, un WhatsApp y nos dicen, fíjate Sevilla, que le cerraron la puerta a la ministra del pueblo, a Lenia Batres, y alumnos y profesores de la Benemérita Universidad 
eh, Autónoma de Puebla, que otra vez está en el ojo del huracán, nos aseguran que en esa universidad decidieron cerrarle los póstigos de la puerta ahí a la ministra Lenia Batres, porque habían organizado un foro, un foro eh, para conversar, para discutir, para informarse sobre la reforma al Poder Judicial tan necesaria y tan urgente y se, que se está discutiendo, por cierto, en varios eh, lugares. Sin embargo, pues eh, los alumnos, las alumnas y los profesores también nos dijeron que habían cancelado el evento. Ellos se dieron cuenta porque estaban esperando con mucha emoción, con muchísima expectativa el, el evento pero ya no se llevó a cabo, están eh, ahí difundiéndose varias informaciones, se, se, abría, se iba a llevar a cabo el día de mañana, viernes 16, en la facultad, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAP, y el evento lo organizó un grupo denominado Comisión de la Verdad y Justicia para los Próceres Universitarios Poblanos, que ha ido organizando en esa entidad diferentes eventos, sin embargo, sin que hubiera ningún tipo de explicación, decidieron que ya no iba a llevarse a cabo ese foro, la UAP vuelve a estar en el ojo del huracán, ¿y por qué le digo que está otra vez en el ojo del huracán? Porque también en este espacio sin censura, usted lo va a recordar, el año pasado le dimos a conocer algo parecido, pero ahí no se trataba de censura, sino se trataba de otra cosa, invitaron a Esteban Arce, a este patiño de Televisa, a dar una conferencia, el sujeto tuvo que cancelar o lo desinvitaron precisamente porque los alumnos, porque las alumnas, porque la comunidad universitaria de la UAP alzó la voz y dijo no lo queremos para nada, sin embargo, hoy no han dado ningún tipo de posicionamiento, no se sabe por qué cancelaron el evento en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAP, y el evento eh, lo cambiaron prácticamente de sede, eh, ya no va a estar en esa universidad, va a estar en la, eh, en la Universidad Benito Juárez, en la misma entidad, pero en la UAP, simple y sencillamente, no quieren hablar sobre el asunto, así que nosotros hablamos sobre esos temas, Vicente, porque no quieren hablar en la derecha, ni de Chihuahua, ni de Puebla, ni de ningún lugar donde no haya chayote, pero nosotros sí nos asomamos siempre, y lo vamos a seguir haciendo al México profundo Hablando de chayotes que cada quien se asuma como le corresponda, pero estaba leyendo en redes sociales a Pedro Ferriz Ijar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, que quiere embarrar a medio mundo fíjate, salió Lenia Batres embarrada por el caso de Ulises Lara dice el mismo Ulises Lara ex esposo de Lenia Batres, cercano a Claudia Sheinbaum, tapadera de Ernestina Godoy, tuvo que ir al rescate o tuvo que ir a rescatar al corrupto de Javier Corral. Hay una orden de aprehensión, pero Javier ya es perro faldero de la 4T. Oye, por cierto, qué cosas de la vida, ¿no? La gente de Ciro Gómez Leiva en el lugar de... O, o, o una de dos, o andaba en la peda el reportero en el Jin Jin, eh, fue, pasó por ahí y dijo, ¿qué está, pa qué está pasando? Pero dice, dice Ciro que nosotros somos muy mal pensados que esos pinches paleros de la mañanera que preguntan a modo y que le dicen que qué guapo está el presidente Andrés Manuel López Obrador son los que le tienen tirria. Eh, vamos a ver y escuchar. Ah, uno de esos reporteros que están ahí en Palacio Nacional y le suelen preguntar al presidente López Obrador en las mañaneras, presidente, ¿por qué es usted tan buen presidente? ¿Por qué es usted tan guapo presidente? ¿Sabe usted que es el presidente más querido en la historia de la humanidad? Bueno, abre su pregunta sobre, primera pregunta, sobre el caso no, Javier Corral diciendo qué casualidad, y da mi nombre, de que yo tenía la imagen y la presentamos anoche en la televisión. Pues sí, según nosotros eso se llama reportear. Y nada más un comentario para el, el periodista... Más o menos a las 9.40 de la noche, una persona que estaba cenando o tomando una copa o no sé qué en el gin -gin, gin gin nos informó lo que estaba ocurriendo. Porque pues era en la colonia Roma, que no nos queda tan lejos. No. Y donde pues amigos van. Que es un gran sí. lugar para ir a cenar. Además, punto. Suerte de reportero, suerte de reportero. Y nos empezamos a mover. 
y conseguimos las imágenes, que por lo demás son absolutamente anecdóticas. A nosotros nos sirvió para dar la nota 20 minutos, 25 minutos antes de los demás medios, en qué cambian las cosas, en nada. Pero no sé si eh, ahí en Palacio Nacional le dijeron abre dando un golpe. Y el presidente ya respondió que todo esto tiene... Primero dijo una mentira el presidente. ¿eh? Sí, fíjate que sí, digo, pensando que le falta información. No, bueno. Y sí. Ya hasta de mentiroso tratan al presidente ahí con Ciro Gómez Leiva. Pero, bueno, en fin, el Ciro Gómez Leiva, vocero de los malandros, ahí donde lo mismo hablan, bueno, no voy, no voy tan lejos, en donde ayer María Amparo Casar lo exhibió cuando le dice, bueno, ¿me vas a preguntar o, o quieres que empiece a hablar así? O sea, para que vean nomás el nivel de periodismo que presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues nos vamos directamente a la transmisión.